dear students, I'm your teacher Ella Khatib from Al Bashar Tibical Academy. Please open your students' book at page 38. And here we have exercise number one. Read the article below. And what do you think will happen if you don't try to find a solution for this crop yard? Okay. So before answering this question, you have to read this article. Article Makal. This article is about the biggest scrapyard in the solar system. أكبر ساحة خردة بالمجموعة أو بالنظام الشمسي. So look at this picture, please. Okay, around this planet here we have. Uh, I think here we have some pieces of rubbish. بعض القمامة أو النفايات طبعا according to the title حسب ال 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 العنوان. Let's see. Do you think that scrap or rubbish is a problem on Earth? Well, it's also a problem in the sky. On a clear night, look up into the sky. What will you see? You will see the moon, the stars, and the satellites. Although you won't see it, you will also be looking at the largest scrapyard in the solar system. Look at this picture. There are tens of millions of pieces of rubbish. Scientists call this orbital debris. You will find the most unusual things floating around the Earth. A camera, a screwdriver, and even a glove. Most of this rubbish comes from satellites and rockets that stopped working and fell apart. This orbital debris would weigh 5 million kilograms on Earth. This scrapyard could cause serious problems. In August 2008, when the space shuttle returned to Earth, it had small but dangerous holes in it made by pieces of space debris. So let's start thinking of ways to tie the space up. Okay, do you think that scrap or rubbish is a problem on Earth? هل تعتقد that scrap is a problem on Earth? هي مس عبارة عن مشكلة على كوكب الأرض. Let's see the answer. Well, حسنا, it's also a problem in the sky. So, هي أيضا يا مس مشكلة بالسماء. إذا rubbish and scrap are considered إيش يا مس عنا يعتبروا problem. هم بيعتبروا مشكلة كبيرة on earth and also on this in the sky. هم بيعتبروا يا مس مشكلة على الأرض وأيضا بالسماء يعني حتى بالسماء في عنا قمامة وفي عنا خردة طب كيف خلينا نشوف On a clear night بليلة صافية Look up into the sky انظر إلى السماء What will you see? شو رح تشوف? You will see the moon رح تشوف أكيد قمر Also the stars نجوم And the satellites والأقمار الصناعية Although you won't see it حتى لو ما أنت لو ما استطعت انك تشوفهم you will also be looking at the largest scrapyard in the solar system رح نحكي هلا يا مس عن اشي اسمه scrapyard اللي هو خردة ب in the upper solar system اللي هو بالمجموعة الشمسية طبعا احنا ما بنستطيع انه نشوفها من السماء اوكي okay? طيب look at this picture please here we have this picture اوكي okay? there are Tens of millions of pieces of rubbish. So, as we said, زي ما حكيت لك أنا, إنه here we have these points, هاي الأشياء الموجودة النقاط. There are tens of millions of pieces of rubbish. هدول عشرات الملايين من قطع القمامة. إذا هدول يمس قمامة موجودين عنا around the solar system. Scientists, العلماء, call this orbital debris. إذا العلماء يا مس إيش سموا هذا الربش كلياته اللي بيكون عندنا حوالين المجموعة الشمسية وحوالين الكواكب سموه أوربيتال ديبري طبعا الـ S silent as we said زي ما حكينا أوربيتال ديبري الحطام مداري إذا what's the meaning of أوربيتال ديبري اللي هو هي هي يا مس tens of millions of pieces of rubbish هو عبارة عن أو a group أو أو pieces of rubbish لحالها قطع من القمامة موجودة عندي around the solar system حول المجموعة الشمسية بتوقع انها مو يعني مفهوم orbital debris صار واضح طب هذا الاوربيتال orbital debris اللي هم الربش من وين اجونا 
you will find the most unusual things floating around the earth هاي هم هدول هم الاوربيتال ديبري بحكي لنا يا ماس you will find رح نوجد اشياء غير عادية unusual things floating تطفو around the earth حول كوكب الارض زي كاميرا سكرو درايفر مفك and even glove او ممكن حتى قفازات most of this rubbish هدول يا ماس بيعتبروهم قمامة Most of this rubbish comes from satellites. بيجونا يا مس من الأقمار الصناعية and rockets ومن الصواريخ that stopped working اللي توقفت عن العمل and fell apart when harvest سقطت. This orbital debris هذا الحطام المداري would weight ممكن يوزن 5 million kilograms on Earth وزنه تقريبا 5 مليون كيلو على الأرض. راح أشرحها شوي بالعربي عشان تفهمها. So orbital debris we said that there are tens of millions of pieces of rubbish. This called what orbital debris. هاي القمامة يا مس بنسميها حطام مداري. طب شو هي الحطام المداري من إيش بتتكون؟ اللي هم بحكي لنا في عنا أشياء unusual things floating around the earth. أشياء غير عادية يا مس بتكون تطفو حوالين الأرض. زي كاميرا, screwdriver من المفكات وحتى glove. هدول يا مس يعتبروا ربش قمامة طب من وين جايين هدول حول الأرض؟ من وين؟ هدول Most of this rubbish comes from satellites So they came from satellites بيجونا يا مس من الأقمار الصناعية ومن الركتس الصواريخ That stopped working اللي توقفت عن العمل and fell apart وسقطت مش بيطلع يا مس عنا على السماء بيطلع عنا يا مس أقمار صناعية وبكون موجود عنا بيطلع ممكن سبيس شاتل اللي هم مركبات فضائية وبيطلع صواريخ أوكي أحيانا الصاروخ بيتوقف عن العمل بيخرب وبينهار فممكن بيسقط منه مثلا براغي بيسقط منه كاميرا بيسقط جلاف لل... للأسترونوت لرواد الفضاء هدول الربش أوكي بيكونوا عنا موجودين around the earth and this rubbish cool calls what orbital debris بنسميها يا مس حطام مداري كم وزنه؟ This orbital debris would weight 5 billion kilograms on Earth. So, this scrapyard, هاي مساحة الخردة, could cause serious problems. رح تسبب لنا مشاكل. For example, in August, شهر 8, when a space shuttle returned to Earth, لما مركبة فضائية رجعت على الأرض, it had small but dangerous holes in it, made by pieces of space. دبري. رجعت هاي المركبة يا مس على الأرض فيها holes ثقوب أوكي okay. it in it made by pieces of space دبري. معمولة يا مس من إيش من الحطام الفضائي أوكي okay. سبب لها ثقوب عنا يا مس so let's start thinking of ways to tidy space up نفكر بحلول لحتى ننظف ونرتب الفضاء تمام so this is an article uh, and It have some new. It has sorry some new informations. Okay, فيها بعض المعلومات الجديدة علينا كلنا. Okay, so look at exercise number two. Read the article again and answer these questions. A. طبعا B و C ما بنياهم خلينا نحل بس A. This scrapyard could cause serious problems. ساحة الخردة أو المكبات هاي والربش. رح تسبب لنا مشاكل خطيرة. Is this a fact or the writer's opinion? Explain why. هل هو يا مس هاي حقيقة ولا هي عبارة عن مجرد رأي الكاتب؟ خلينا نفسر ليش. In my opinion, okay, this is a fact. هذا الإشي حقيقة برأيي ليه؟ Because space debris has already caused problems. زي ما حكينا هون بالنص إنه اللي هي uh, space debris اللي هو الحطام الفضائي أو الحطام المداري has already caused problems أصلا أصلا سبب مشاكل صح؟ هيا حكيناها إيش هي؟ In 2008 a space shuttle was damaged when returning to earth أوكي؟ okay? مش حكينا it has uh, holes uh, يعني made by pieces of space debris إذا المركبة الفضائية أصلا لما رجعت كان فيها ثقوب وتدمرت أوكي؟ okay? So The answer is here we have the answer. So 
I think fact here because space debris has already caused problems okay طب شو هي المشكلة اللي سببها؟ In 2008 a space shuttle طبعا was damaged when returning to earth طبعا هلا اكيد رح ابعث الاجابات بشكل مرتب على صفحه بيضاء اوكي okay. so that's it for today thank you for your listening and goodbye